Ora, quer dizer, um golfe, galera. Essa frente é do Jetta. Ele é o 2.0 MI. Nossa, cara, olha isso, que massa. Bazucou, né, cara? É grande. 19. 19? 19. Caramba. Tá lá 9,5. E aqui, limpador de LED. Ô, oh, louco, básico, olha aí. <risos> A galera passa, olha, fala que é um bora. Aí dá uma bugada quando olha, quando o carro passa, vê a traseira, vê um golfe. Hoje no canal a gente vai ter um bora, quer dizer, um golfe galera, mas mais conhecido como um chofe, aí por fora né, gringa né, porque fora essa frente é do Jetta, que, né, que tem nos outros países e tal, o bora só teve no Brasil na Argentina, então por isso que o pessoal não fala Wolf. <risos> mas olha só aqui, da hora, bom, eu não vou falar muito, vou deixar pro dono contar um pouco da história, que é o Guilherme, o Guilherme tá aqui, ó, escondido. E aí, ó, Olá, beleza? Tá Tranquilo? Bom, aí, tá no canal. da hora que a gente poder fazer o vídeo do carro, né? Valeu. Um projeto diferente, como eu gosto de fazer pro canal. E, bom, vou falar pra galera, porque assim, até eu fiquei curioso. Eu fui pesquisar um pouco no YouTube, pesquisar um pouco sobre o tal do Jolf. Mas não se acha muito material BR e acha muito gringo. Né? É, parece uma modificação bem comum fora daqui Mas cara, eu vou deixar a palavra pra você Que já montou o projeto Eu sabe bem mais do que eu Pra gente não falar besteira Conta então, aí já, é, O que você vê mais aqui é o MK3 né? Isso. Tem pouca coisa ali do farol né? uhum. ele Realmente parece ali o, o Golf ali, Principalmente que não tem né? Que vê só na uhum. vê fora, só na Europa Então tipo, ele acaba passando mais despercebido Sim. E aqui ele dá pra você ver bem a diferença Porque a gente tem o Bora aqui né? Nossa, que com é certeza o brasileirado, né? uhum. Ele ficou como o Bora Então, é, frente é Só é colocado Boa, Só Maria. o farol Capô, paralama, tudo plug play. Uhum. Daí aí eu tenho o spoiler do GLI. Uhum. Olha que top, galera. Que o GLI, no caso, se Esse for. É o GT o... do. Do Golf, né? Aham. Uhum. Uhum. Tem o GLI, né? Tem Tem... Spoiler para choque. A diferencinha também que você falou no farol, né? Que aqui seria o milha, né? No... Sim, ele não tem o milha, esse tem o mais básico, né? Uhum. Se fosse o farol mais básico ali, do, dos mais básicos. Então ele não tem o milho, que seria aqui. Uhum. Ele é só o cromado. Ele não tem aquela luz de estacionamento que vão andar no estacionamento. O, o seria pingo, ele, né? Aquele pinguinho. Né? Uhum. Então ele é só o farol só. E daí por causa do side marker, né? Sim. Fora o mais utilizado o side marker. O side marker. O farolzinho. Que é, é importado também, né? Importado também. Uhum. Nossa. Daí capô, paralama do próprio bora. Né? Uhum. E você quis fazer diferente, então. Algo que não se vê no... assim... Cara, você falou que agora tem três no Brasil, né? Só que eu sei. Não, uhum. tipo, não tipo, que é, assim, é número eu oficial. Que não né? Né? Porque também o carro não é oficial, né? Então uhum. não tem como falar. Sim. Eu sei que no Paraná tem dois, o meu e mais um, que é interior do Paraná. Uhum. Tem um, só que eu não sei se é São Paulo ou Rio. Uhum. E daí tinha mais um azul, que também era de Curitiba aqui, que foi desmontado, né? O carro foi vendido, né? A gente tem duas portas. Top, na frente do, do Jetta também, do, do Bora. E era um GTI. Um, um GTI do Sport. Caramba, e o cara montou com a frente do, do Bora. Do Bora. Caramba, que, que... O cara é louco ele também, né? Mas fez diferente também, né? Então, Saiu do comum, é isso que é o da hora. Né? E, bom, faz quanto tempo você tá com o carro? Eu faz um ano, peguei o carro montado já. Aham. Uhum. Então, tipo, já sabe, né? Brasileiro não tem dinheiro, tem casa. <risos> é, eu tô na descrição do teu Instagram lá. Galera, segue lá, o Instagram dele é o underline Jolf. Tá lá, como é que é? Um, um brasileiro quebrado é, tentando, tentando montar um projeto. Tentando montar um projeto. <risos> Muito então, bom. Eu peguei o carro já meio montadinho, ele é o 2.0 MI. Aham. Uhum. Né? O mais básico. Os bancos de couro foi trocado, foi colocado de ah, tempo de portas também. Ah, então. É que ele tem. Ele era aquele. Aquele bem básico, né? Aham. Uhum. Bem básico. Olha lá, galera. Ele tem um coxa de cabeça traseiro também. Aham. Uhum. Aquecimento de banco. Ah, tem aquecimento também. Aquecimento de oh, banco, só não tá ligado os botãozinhos ali. Tô uhum. olhando atrás, vê se é com mais. Ah, né? cara. Ó, oh, que mais. Até ali o, os comandos também são do, do Bora? Aquele cromado não, ou não? Não, aquele é Shopee direto. Ah, <risos> da hora. Cara, é. 
bem tranquilo de achar ele, é um precisão diferenciada, né? Ah, sim, cara, pô, muda o carro. GTI. Olha aí, até a manopla do GTI também, GTI. né? Aham. Uhum. Tem a coifa ali, a vermelhinha ali, só pra dar uma mudada. Aonde aqui? A coifinha. Ah, tá, sim, sim. Então, só pra dar uma personalidade. Diferente, cara, pô, massa, massa. Volantinho Lot C com camurça. Olha que massa, hein? E ele é saque rápido ou não? Não. Esse não. Aham. Uhum. Não, não. Da hora. Queria, mas, né, não tá sobrando grana pra É, é bem, bem dessa. Aqui eu achei bonito o painel, esse detalhe cromado, cara. Então, também, é, ele não é do Golf, né? Aham. Uhum. É, então ele foi montado. Que Você massa. acha? Eu acho que é do, se eu não me engano, é do Fox. Ah, é? é? Do Fox. Uhum. Que massa, velho. Daí é trocado. Tanto é que eu quero trocar o painel, né? Colocar um com é, computador de bordo. Aham. Uhum. Daí o, a saída de ar são os Boraventes, né? Ah, que massa, velho. Que todo o Golf, geralmente a galera corre atrás pra trocar. Aham. Uhum. Porque é melhor ou porque é mais bonito? O modelo, mais bonito. Ah, entendi. E daí tem... Esse daqui é do 2008, então ele não tem iluminação. Aham. Uhum. Mas o, se eu não me engano, acho que é do 99, então 2006, 2005. Ele tem iluminação, né? Ah, então, eu, eu, eu vejo a galera tá vendendo. Uma, eu sigo uma página do Golf <risos> lá, que o cara sempre tá vendendo umas peças. <risos> e, pô, aparece elas iluminadas, é, tá, caramba. É, um milagre, é um milagre. O cara encontra o último. Aham. É, no preço legal, porque é às legal, vezes até encontra, mas o precinho cara, tá, tá é, como, né? Ficou procurando ali, fiz, né? Algum Sim. bora batido, porque daí é só do bora, né? Sim, antes de dormir o cara fica na, né? ah, <risos> na LX da vida. Né? Não. Tô tentando trazer alguma coisa de fora, né? Ah, também, né? Também lá fora. Cara, top demais. Bom, e aqui o aerofóliozinho. Esse aqui é o Esse tradicional, é universal. né? Universal. O traseiro também é universal. O, la o lateral, a mesma coisa, né? O traseiro, né? daí é uma borracha ali, né? Uhum. Ah, mas Só ficou massa, uma, cara. Uma baixada nele, foi cortado para choque para colocar a ponteira. Ah, é, então é um abafador <risos> ponteira. A ponte é uma ponteira, né? É. Um, um bar do Walter, como a gente fala. Essa aqui é uma quê? 4 polegadas ou 3,5? Ah, é uma 4 polegadas, 3,5. Cara, é, é gigantão, é bazucou, né, cara? É grande. E o onco fica bonito, né, cara? Nossa. Fica, Pia, mas eu tô querendo colocar uns intermediários. Ah, é? É, colocar ali pra dar uma diminuída, né? Criança uhum. pequena, tudo é... Ah, cara, e quando você tá viajando, andando ah, aí de distância... Ah, bastante... A ressonância? Tá do carro a ressonância. Aham. Uhum. É, daí incomoda, cara. <risos> mulher e cria. A mulher já não gosta, mas isso você vai relevando. Mas quando a criança é, junta. Carro, aí, já, né? né? Aí fica de né? É, exatamente, cara. Bom, é. <risos> e essas rodas, cara? Eu tô vendo que você tem ali um enchedor de, né, de pneu escondidinho, né? A válvula é, fica escondida ali. Aham. Né? Uhum. Cara, olha o tamanho da roda. Aro 20, né? 19. 19? 19. Caramba! Tá lá 9,5. Jurava que era 20, hein, cara? Os do BSLM, né? Nossa, que bonita. Agora essa roda, sim, tá direto nos golfes, mas olha, Tem parece que foi feito, mas pro golfe mesmo, né? Sim, sim. Nossa, linda demais. Com a roda com borda, tá ligado? Pneu fininho. Tá usando o que de pneu? 215, 35, 19. Aham. Uhum. Nossa, Daí muito Daí foi o espaçador traseiro, uhum. o espaçador pegava em cima, então ali tá dando o né? Ah, sim. Espaçador de quanto? Piano, não me lembro. Ah, não, não, não vai muito, né, cara? Não, é só, é só um pouquinho só, tanto é que tem que diminuir do lado do, da direita aqui. Uh -huh. O Volkswagen, ele dá um... Sempre eu achei um pouco deslocado. Né? Entendi. E aqui, limpador de LED. Limpador de LED. <risos> se, se chover, tem que estar tá bem cristalizado, senão gruda o vidro, ah, no vidro. Ah, tem que me falar, tem que mandar polir esse vidro aí. Porque, da, porque daí, quando chove, fica grudado. Na real, eu não tenho garagem, né? Ah, então daí é daquele jeito, cara. Eu sei como que é. Ali. Se você vê as gotículas, assim, ó. Aham. Uhum. Você lave, passa. Ah, não sai, né? cara. Não, não sai. sai. Não Continua adianta. Não polir. Aham. Uhum. Daí o porta-mala tem suspensãozinha. Tá, e como tudo. é que tá? O porta-mala tá feitinho? Cara, tá com base. Aham. Ô, louco, o base, corre. Eu comprei, né, cara? Que top, cara. Oh, eu nunca aí, tinha tá, visto assim. Ele tá mexendo, né? Assim, é, é encapado ali, né? O... Sim, sim, é aquele diamante, né? Aham. Uhum. Daí foi feita a camisa pro. Ô, oh, professor. Bonito então, demais, cara. Já tem que dar uma mexida né? Que top. Aqui tá com cara de que acende de noite? Assim. Ah, aí, ó. É que você vê meio de acrílico, meio leitoso, assim, você já sabe que acho que tem uma luzinha. Sim. Mas, ó, a mulher não pode reclamar muito. Tem espaço pra levar a compra? Ah, não tem, né? É. Tem a motoquinha do Pia, né? Cara? Ah, não, a motoquinha aqui não cabe, cara. A motoquinha cara. vai junto, meio lá. Mas é foda, mano. Cara, mas, ó, bonito, porta-mala, pô. Então. 
Ah, lanterna do GT. E agora você falou que vai vir uma, aquela clean, né? né? Uhum. Nossa, aí... Tem uns um tombô aí, tá todo mundo com elas, né? Nossa senhora, cara, aqui em Curitiba virou febre que todo mundo tá tendo, cara. Mas é não top, sei... não Mas não, mas é top, top, cara. É carro. Fica, fica... Dá uma mudada também, né? Todo Parece que acende, né? Sei lá. O carro Sim, fica então top. Ela... ela acaba escondendo, né? Aham. Um... Uhum. Aí, galera. E eu, eu vi uma foto do Instagram lá do teu motor. Ele é bonito, cara. Ele tá envelopadinho. Como é que tá lá? Ah, envelopamento líquido. Caramba, esse envelopamento líquido, eu vou te falar. Eu nunca fiz nada, mas eu acho muito da hora, cara. Tem vontade de fazer. É bom mesmo? Ai, que não ficou bolha, nada. Nossa, cara, olha isso, que massa. Sujo, quero colocar o filtro de novo, né? Que filtro top, cara. Uhum. Essa camuflagem, ela, é meio, ela não é bem redondinha, é meio quadradinha, sim, pixelada, sim, é né? Poligonal, né? Isso, que top, cara. Nossa, muito massa. Olha, de pertinho tem um, tipo uma redinha, né? Sim, sim. Que massa, cara. Tem Mandou fazer. Assim. Uhum. Mandou fazer. Que massa. Não, da hora. Aqui, aqui tem um filtrinho Cayenne, escondidinho aqui dentro. Uh, daí eu quero colocar o esportivinho, né? Uhum. Um take ali pra dar uma... Ah, dá uma brilhada no motor, né? Sempre ah, sim, apagado. sim. É, é aquele negócio que vai fazer aos poucos, né? Sempre tem alguma coisa fazendo, hein? Uhum. Aqui, eu tenho que tirar, tá? Quero trocar o intake. Uhum. É aquele negócio, quando você, às vezes, quando você vai caçar um cara pra gravar, assim, o cara tem um carro legal. O cara fala, pô, mas é que eu tenho que terminar isso, fazer aquilo. <risos> Nunca vou gravar com o cara, então, porque toda vez a gente fala a mesma coisa, a galera tá cansada de ouvir. Nunca acaba o projeto. Não. Se você sim, ficar sim. querendo acabar isso, 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 cara... Eu não vou gravar o vídeo nunca, teu carro né, não vai aparecer no vídeo nunca E fica nessa Então para com essa frescura de dizer que tem que arrumar o carro para gravar Ó, ele aqui acabou de falar, tem um monte de coisa para fazer Mas é o que fazer no vídeo Sim. Né? Depois que você faz, faz de novo arruma, né? faz mais um, cara né? Um novo setup, né? Exato, não tem muita frescura tem. não, né? Sempre, se é. o carro, o risco vai ter o vinho vai ter... Exatamente, cara. Carro é pra usar, preto, né? Parece. Não, Comprou, carro preto. Parece um vinho, alguma coisa sempre do nada. Aham. Uhum. Eu, eu, eu nunca tive carro preto. É um dos meus sonhos ter um carro preto. A galera fala... E você já falou agora também. Difícil de cuidar, porque Sim. vive sujo, você sempre aparece alguma coisa ou outra. Mas, cara, é bonito demais o carro preto, cara. Nossa. Ele quando tá limpo, né? Ah, não. Tem, tem que dar uma que volta ligeira, senão... Sim. Já suja tudo. Vai pra capa, né? Se nós não tem garagem, a gente fica na capa. Aham. Uhum. Daí tem duas capas. Aquelas capas que é lá de carro aí, a galera joga lá. Ah, aqui, nossa. De pegar aqui, uhum. de pegar fogo. E eu tenho também uma que vai antes dela, pra não riscar. Aquela, tipo... Ah, sim. Cara, ela é um tecido bem fininho. Aham. Uhum. Então você joga por cima e daí joga outra capa. Duas capas. Uma pra duas proteger capas. do risco daquelas sim, dura, né? Aquela uhum. capinha dura. Aquela uhum. que é impermeável, né? Sim, então, entendi. Que... Você tirou do saco com você dobra, né? Ah, não, não, não. Do jeito Agora que vem dobrado, esqueça, tamanho, cara. cara. Esqueça. <risos> cara, olha que, que projeto massa. Quando eu vi no Instagram, eu falei, meu, muito diferente. E a gente tá comentando aqui, a galera passa, olha, fala que é um bora. Aí dá uma bugada, quando olha, quando o carro passa, vê a traseira, vê um golfe, aí que trava de vez o sistema. <risos> Tem bastante gente que nem, nem repara que é a frente do projeto. Uh -huh. do bora, jeta... É, é porque, assim, é, que nem eu falei no início do vídeo, fora daqui, é, é, a galera faz com Jetta, né? E o Jetta é muito maior o nome né, nessa geração do que aqui, que aqui só foi chamada só aqui na Argentina, né? Você falou que foi embora. Eu acho que América do Sul aqui mais, né? Uhum. Mas América do Sul, acho que é Argentina, Paraguai, uhum. Chile, Brasil... Então veio com o nome de bola, né? Uhum. O resto, Europa, tudo é Jetta. É Jetta, por isso que... É, até que se procurar muita peça dele lá fora, é Jetta. Aham. Uhum. Exato. Também tem o Jali, né? Sim. Daí também tem o VR6. Que Nossa, fora, sim. Que tem aqui. Topzera demais também, né, cara? Olha, galera, bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vocês já viram bastante detalhe. Ele já falou que vai fazer muita coisa. Olha que coisa mais linda esse carro. E é o seguinte, então a gente vai sempre se atualizando, né, Guilherme? Sim. Vamos conversando, trocando uma ideia. Quando você mudar mais algumas coisas que a gente pensa assim, não, pô, agora vamos fazer mais um sim, vídeo, sim. a gente grava de novo, sem é, muita frescura. Bom. Galera, segue lá o underline Jolf, né? Alguma dúvida, qualquer coisinha, ou de repente Pode se tem uma chamar, peça né? da hora lá pra vender, né? Ó, sim. ele fica no Mercado Livre, mas às vezes a pessoa não anuncia, tem lá, né? Que nem se as pecinhas guardadas na casa lá do Golf, né? Sim. É a mesma coisa, que alguém tem alguma peça lá, né? Sim. Muita gente me pergunta a respeito da, da frente, é, é... 
Não Cara, tá... tranquilo. Tranquilo. Montou, montou ali, tem uma latinha só que foi dar uma trabalhada, só aí. Ah, é. mas, mas só bem, montar, bem só. susto. Cara, se pegaram um sábado à tarde, é, talvez é, faz? Eu montei, eu já montei já no, no dia já. Uhum. Então, eu troquei as duas frentes no dia. Depois. Ah, então, aí galera. Bom, Sei qualquer lá. dúvida, chama o Guilherme lá no Instagram. Gui, brigadão por ter já, aberto é, as portas da tua casa pra gente vir canal. fazer um, um vídeozão top. E galera, acompanha o canal, se inscreve se não for inscrito. Ativa as notificações que a galera esquece. Sim, sim. Não aí, não cara, ó, você não postou mais vídeo? Bom, sei que não, é, não ativou <risos> o sininho, né, cara? Eu fiz o meu papel. Então, ativa o sininho, acompanha o canal, que eu sempre vou estar trazendo projetos diferentes como esse. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.